Okay, so this week we will proceed with um, hydrolysis of salt. Okay, the calculation for the uh, pH of salt, and also we will continue with uh, three point five. Okay, um, which is titration. Okay, so let's recap what you have learned last week. Okay, hydrolysis of salt. So there are four types of salt. Okay, we have neutral salt, which uh, derive from strong acid and strong base. And we also have acidic salt derived from strong acid weak base. And we also have basic salt, okay, derived from weak acid and strong base. And also, um, when you have a reaction between weak acid and weak base, uh, basically you can get either acidic or basic salt, depends on the strength of the uh, Ka or Kb. Okay, so. Okay, kita recap ya. Okay, for neutral salt, okay, basically from strong acid and strong base, right? Okay, so in this case, so um, basically you must know that the salt uh, is actually derived from, for, for example, NaCl, it's derived from NaOH, the strong base, but it means that the Na plus, okay, here when you dissociate the salt, you get Na plus, is actually the weak conjugate acid so if the base is strong base so the conjugate is a weak conjugate acid while uh, for HCl it's a strong acid so the Cl minus came from uh, Cl uh, and ACL is actually the conjugate base or we call it as weak conjugate base from the strong acid okay so you must always start with the salt dissociation Okay, so the equation number one is salt dissociation where NaCl, normally we put as solid lah, okay. So NaCl solid, arrow should be a single arrow, okay, produced in A plus, aqueous and Cl minus aqueous. So if you got the ions, okay, um, let's say in this case, both ions are weak, okay, weak conjugate acid and weak conjugate base. So therefore... Okay, these ions will not hydrolyze in water because they are weak. Okay, only strong conjugate acid and strong conjugate base that will hydrolyze in water. So in this case, okay, hydrolysis, that's why kat sini dia letak none. So tak akan ada, okay, there's, there's no uh, ion that will hydrolyze, will go and uh, will undergo hydrolysis. Okay, so it means, kalau you imagine dalam satu uh, this beaker, Okay, so if you dissolve the salt, so let's say in ACL, you will only get in A plus, Cl minus, and also H2O. Okay, so when you want to measure the pH, is there any H2O plus or OH minus? None, right? So maksudnya pH kat sini, they only measure the pH of water. Okay, so that's why the uh, for the hydrolysis, um, you only get pH they're neutral lah, equal, equals to 7 but it's actually pH of water okay so this is for neutral salt then for acidic salt again you must start with hydro, uh, salt dissociation okay so the salt dissociation you dissociate the salt in H4Cl okay you pecahkan dia jadi ion kan then you are going to put in H4 plus and Cl minus. Again, you need to examine whether uh, I, uh, these ions who will hydrolyze in water. Only the strong conjugate ions that will hydrolyze in water. So in this case, Cl minus came from strong acid. So therefore, Cl minus is a weak conjugate base. Okay, uh, and in H4 plus. Okay, so. Eh, kenapa dia terbuka kat sini ni? So NH4 plus is the conjugate acid, uh, atau kita panggil dia, sorry, it's a strong, strong conjugate acid from the weak base NH3. So therefore NH4 plus that will undergo hydrolysis, Cl minus it 
akan pergi lah. Okay, so you need to strong conjugate acid. So this is acid. React with water. So this is base. So we'll produce NH3. So this, in this case, NH3 is the uh, conjugate base while H3 plus is conjugate acid for water. This one eh. Di part, part dia dia. Okay. So how can we know that this hydrolysis basically um, will be acidic or basic? So based on this H3O+. So that's why solution ni kita akan jadi acidic. Sebab tu kat sini, uh, these two equations are very important. Kena ada dua-dua equation ni. Okay, again, kalau saya draw, if you imagine in this beaker, you dissolvekan NH4Cl dalam air kan? So you will get NH4 plus Cl minus and also water. Itu memang confirm ada. But then because of you have uh, this hydrolysis, you will get extra NH3 and also H3O plus. So let's say you nak measure pH dalam ni, automatically dia akan cari. First kali dia cari is, is there any H3O plus or OH minus? Okay, in this case, because we have H3O plus, dia akan directly uh, measure this HCO plus lah. Okay. It it doesn't mean that dia, um, ketika student tanya, uh, and ammonia kan weak base, water pun dia ada juga, um, apa, um, dia punya pH kan. Water pH dia 7. And H3 pH dia a bit basic kan. Tapi in this case, okay, remember, kita bila dapat HCO plus, dia akan straight away ambil HCO plus. Okay. Dia bukan bermaksud NH3 ni dia tak produce any OH minus. Dia boleh produce but remember bila dia jadi product dalam uh, this Bronsted Lowry equation, this is partially um, dissociate right. So bila NH3 ni nak produce OH minus, the very I would say dia sangat-sangat sikit value dia as compared to yang memang dah straight away ada H2O plus. Okay so same goes to water. Water pun because dia auto ionization is very um Uh, weak electrolyte kan. So, dia kat situ dia ada tapi dia tak dominan lah. So, yang lebih dominan here is now H3 H3O plus. Sebab tu kita kata this uh, overall solution dia adalah acidic. Okay. And I would say even though bila kita kata acidic, the pH, yes, yeah, it should be lower than 7 but dia bukanlah akan pergi uh, like pH 1 or pH 2. Okay, dia lower than 7 tu, it can be at the pH 5 or pH 6. Sebab salt, dia masih salt lah. Dia bukan, this is acidic salt. It's not acid. Okay, so beza kat situ eh. So same goes to basic salt. Okay, so first of course, we should undergo salt dissociation. Okay, you pecahkan salt ni. Okay, then you pecah, you akan dapatlah C3, CO- and Na+. Again, you need to examine whether uh, which ion that will uh, hydrolyze in water. In this case, Na+, will not undergo hydrolysis because it's a weak conjugate acid came from NOH. C3, CO- is a strong conjugate base where it came from um, acetic acid, weak acid kan? Okay, so therefore it will undergo hydrolysis. So, baru you pergi pada second equation. Okay, so hydrolysis uh, CH3CO- plus water you produce acetic acid and also OH-. So, in this case, OH- here, okay, that will turn this solution into the basic solution. Okay, so again, kalau kita nak Imagine, so benda ni kadang-kadang kalau nak bagi lebih faham, you need to imagine lah. You dissolve, you bayangkan you ada salt kat situ, then you dissolvekan dia, dia akan dapat pecahan dia kan, you akan dapat ion. And then, ini plus. And then, bila kita dissolve dalam water, of course lah, mesti ada water kan. And then, apa lagi kita ada? We have CH3, COOH. Yang ni lah yang ada hydrolysis ni eh. And then, we will have OH minus. Should we have this one? No, because this is salt dissociation. Bila dia single arrow, maksudnya bila masuk air, dia terus pecah, dia takkan patah balik jadi CH3COONA. Kalau reversible, yes. Both reactants and product akan appear in this uh, solution. Okay, so again, if you want to uh, measure the pH, right? Okay, so we want to measure the pH. Kita tengoklah yang paling obvious dulu. Ada tak H3O plus dengan OH minus? So in this case, we have OH minus. Okay, so OH minus this one that will um, appear the solution as basic solution. 
Okay, so all of this you have learned uh, last week, right? Okay, so same goes to um, this one. Let's say you have NH4CN. So basically NH4CN, okay, sini uh, slide ni pun sebenarnya dia tertinggal. Tertinggal apa? This salt dissociation. Eh? So salt dissociation yang dia tertinggal kat sini. Equation number one where we have NH4CN, okay, uh, dissolve in water, you akan dapat NH4 plus. Cn minus. Okay. So here we need to examine. Okay. NH4 plus came from NH3. So it's a strong conjugate acid. Okay. So that, that's what it will go hydrolysis. So same with Cn minus. Weak, okay, sorry. It's a strong conjugate base came from weak acid. HCN. HCN adalah salah satu contoh weak acid. Eh? Okay. So both will undergo hydrolysis. So, in this case, in the, the solution, we will have HCO plus and also OH minus. So, macam mana kita nak tengok ni? Dua-dua ada kan? Dan dua-dua obvious lah. So, that's why in this case, the pH will depend on the relative strength of this acid and base according to the KA and KB. Okay. For this part, kita cukup, kita tahu sampai sini je lah. Kita tak akan pergi sampai, you need to calculate for uh, reaction for this uh, as, uh, weak acid and weak base. Yang kita akan details belajar adalah tiga yang tadi. Okay. Okay, I think kita dah pergi. Kan? Pada point so now i want pada ni ataupun tadilah kita dah recap you uh, have already learned on how to uh, to know or how to estimate kalau estimate estimate tu macam tu kira eh how to indicate whether the solutions uh, the types of solution whether uh, it is uh, neutral acidic or basic right okay now kalau you kata dia basic what is the ph so we know that the uh, it will be slightly um higher than 7 okay ataupun kalau dia acidic should be lower than 7 okay so kat sinilah kita nak tengoklah lower than 7 tu berapa kita nak jawapan yang tepat kan okay so let's look at this example okay uh, the calculate the ph of uh, 0 0.1 sorry 0 0.1 solution of NaOCl. So, kena tengok ni. NaOCl. It is not NaCl. Eh? It's NaOCl. So, given Ka of HOCl is 3 times 10 power negative 8. So, dia bagi juga KW kat sini. Okay. So, ni tadi eh. NaOCl is actually came from Na plus and also OCl minus. Dia bukan CL minus. Saya teringat ni dulu uh, Sebab pernah ada soalan final. Uh, dia tulis NAOCL. Tak tahulah maybe student dia careless lah. Dia buat nak cepat. Dia bagi dia dia nampak NACL. Dia tak nampak O kat situ kan. So basically HOCL is a weak acid. Okay how to know again macam saya cakap. Kita kalau boleh kita ingat strong acid. Sebab weak acid sangat banyak. So, baik you ingat strong acid. Strong acid dia tak adalah banyak sangat. Satu kalau ada oksigen. Uh, dalam kes kat sini. Uh, kita. Uh, kita macam mana? Uh, boleh juga you kira bilangan oksigen. Tolak bilangan hidrogen tu kan. Kalau dia less than 2. Dan dia adalah weak acid. Itu satu. Satu lagi kalau strong acid dia tak berapa banyak. Ada a few saja, Especially macam. Uh, group 17. Uh, binary acid. Semua adalah strong acid kecuali HF. Satu lagi actually, hint juga dalam soalan. Because of value of Ka and Kb adalah constant. Okay, so benda tu akan diberi. Dia akan beri dalam soalan. Kalau dia dah beri Ka and you tengok pula eh, macam this case, the value of Ka times 10 to the power of negative 8 is very very small. Okay, so tak logik dia strong acid lah. Okay, kalau awak tengok ada note sebelum ni you dah belajar. Ka for strong acid is very large, extremely large, sangat besar. Okay, so and saya pun tak tahulah. Selalunya memang kalau kita kira, kita tak, tak, tak ada bone value Ka or Kb untuk strong acid, strong base. Itu pun salah satu hint lah untuk dia bagi tahu eh. And then, ada juga student, okay, saya dah tahu dah ada weak acid tapi NaOCl ni macam confused lah. Dia acid ke, dia salt ke. Ah, ini memang actually you need to... Apa ya kita panggil 
kena get familiar lah. Okay, kena bila selalu buat exercise, you akan familiar. Whether acid ke, salt ke, macam bila acid, mestilah of course at least dia ada satu hydrogen. Okay, so tengok NaOCl ada ke hydrogen? So tak ada langsung. Okay, so ini hint lah. Beberapa hint yang you kena tengok sebelum you nak jawab soalan. Okay, so then the first step is macam you nak jawab untuk yang sebelum ni type of salt. You need to write the salt dissociation equation. Okay, mesti tulis. Okay, again saya rasa even you buat nanti jadi gitu, tutorial ke apa ke. I would say I have no issue with your answers but I always have issue with your working solution. Selalu ada masalah tak tulis lah, tulis tak lengkap lah. Okay, sayang kat situ because uh, all the working solutions pun ada marks. Okay, please be careful. Okay, the first one, salt dissociation, mesti wajib single arrow. If suddenly you buat reversible arrow, walaupun betul, salah. Okay, dia tak akan patah balik untuk jadi salt. Okay, so kat sini you akan dapat these two ions. Okay, then choose the strong conjugate ion to further react with water. Ah, uh, this case, siapa yang strong? This one lah, right? Na plus dia datang daripada NaOH, so dia... Not strong conjugate ion. Then second step, you need to write the hydrolysis equation. So OCL tadi you dah ambil kan? Dia datang daripada HOCL. So kalau ini acid, so maksudnya ini adalah base lah. Right? So kat sini, base, automatic water jadi acid. So base akan accept proton. So this is conjugate acid. So, acid akan, yang ni lah yang donate tadi kan. So, dia akan jadi conjugate base. So, in this case, we know that kalau based on uh, type of salt, kita dah tahu dah. Kita stop sampai sini je. Okay, this is basic solution. But now, dia nak pH. Right? So, bila kita tahu dia basic, dia actually satu salah satu hint juga. Bila you kira, your value, your pH value should be higher than 7. It cannot be lower than 7. Okay. So, Bila OH, member awak belajar hmm, calculation of pH, 3.3 kan? Ni 3.4 kan? 3.3. Ingat, kalau dia OH, kita akan pakai KB. Kalau dia belakang dia H3O+, kita akan pakai KA. In this case, kita kena pakai KB lah, betul tak? Dan kita buat product over return kan? Mana product dia, mana return dia? Ni lah. HOCl, OH minus product. Divide by OCL minus adalah dia punya rectan. Okay. Ini kita recap balik you belajar chapter 3 tu. Okay. And now, tak ada KB yang dia bagi. But dia bagi value of KA. Okay. Remember, value of KA kat sini adalah untuk HOCL. So, kita nak cari adalah KB untuk... Ni kan, kita punya main kita tadi OCL minus. So, this is KA of HOCL. So, KB dia adalah conjugate dia lah. Right? So, KB OCL minus dia apa? So, that's why lah kita guna formula. KW over KA. Dapatlah KB. Okay? So, after that. Calculate using ice table or simplifying method. So, kat sini kita tunjuk dulu guna ice table. So, equation yang mana? Yang tadi tu. Yang tadi tu yang mana? Hydrolysis. Ah, ni pun selalu student ada masalah kat sini. Bila dia buat ice table, dia selalu tersilap. Bila banyak sangat equation kan, dia tersilap. Dia macam, equation mana nak pakai eh? Ha, kat sini ada dua equation. Salt dissociation ke hydrolysis? Always remember for uh, reversible error. For ice table, use re yang ada reversible error. Which means, yang boleh buat product of return. Ataupun, hmm, nak ingat lagi, bronsted lowry equation. Yang ada conjugate-conjugate tu. Okay. So, in this case, kita ambil part yang hydrolysis. Okay. So, OCL minus. Macam mana nak dapat initial 0.1 ni? Dalam soalan ada bagi 0.1. But it's actually 0.1 of NaOCL. Yang kita nak adalah OCL minus. Remember, equation number 1. Okay. Saya padam eh. Kita nak ni. Tapi dia bagi ni. Ha, ni awak kena guna balik konsep. Stoichiometry lah. So if this one is 0.1 molar. So this one also will become 0.1 molar. Kalau dia dua kali ganda. Darat dua lah. Okay. Sebab kita nak yang ni. So kita ambil 0.1. Okay. So 0.1 here. So change. I think macam biasalah. Because of 
bila acid base ni dia lebih mudah dia always um, apa kita panggil forward reaction okey dia tak macam uh, topik tu topik tu you kena check dulu q c q p kan this case always forward lah sebab selagi dia tak disosiat tak react dia tak akan dapat product kan cuma kat sini kita selalu letak kosong lah yang tak standardize okey so apa kita nak cari sebenarnya? Kita nak cari pH. Yang kita boleh dapat adalah OH- minus, right? Sekejap, tukar pen. Kita nak ni sebenarnya. So, OH- minus ni, apa yang kita nak cari adalah value of X. Okay, so tadi kita dah guna KB kan? Kena guna KB because OH- minus. Okay, so product of return. Okay, you salin lah. Macam-macam ni dah familiar kan? Dan kita buat... Uh, simplifying method okay where we can assume that negative x here can be ignored ignored okay so kita ignore this uh, x right so akan dapat x square over 0 0.1 okay so dapatlah x so basically here is the value for oh minus so dapat oh boleh guna boleh cari tapi oh uh, then boleh cari ph uh, ataupun daripada OH cari telur terus HO+. Patutnya we dapatlah. Atau eh. Okey. Boleh eh? Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Calculate the pH of 0.1 ammonium nitrate. Okey, 0.1 ammonium nitrate. Then dia bagi KB of ammonia. Okay, again, first thing first, buatlah equation dulu. So, equation dia should be, okay, write the salt dissociation lah. Okay, salt dissociation NH4NO3, then produce single arrow, okay, so make sure lah single arrow. So, NH4 plus plus NO3 minus, then choose the strong conjugate ion to further react with water. So, in this case, NO3 came from HNO3. HNO3 is strong acid. Okay, why? Ni tadi kan, oksigen tolak hidrogen, kita tolak satu ke valent to two. So, dia tinggi, ya. Yeah? So, dia strong acid. So, it will not hydrolyze in water. And H4 plus came from ammonia. So, ni memang weak base, kan? So, this why, this is the strong conjugate ion. So, it will undergo hydrolysis. Ni tadi apa? Acid. So, NH2O akan jadi base. So, NH3... Ini tak ada eh. Tak tahu datang dia mana. Okay. So this is conjugate base. H2O plus adalah conjugate acid kepada water. Okay. So now apa yang kita ada? H3O plus. So kita tahu dia akan a bit acidic kat sini. Kalau dia H2O plus. Maksudnya you kena cari Ka. Dia bagi Kb. Again you need to find Ka lah. Okay. Yeah. So, dia bagi KB. So, kena ni lah cari KA dulu. Lepas tu dan dapat ni. Okay, sekarang step number four. Kita try nak tunjuk guna simplify method. Tadi saya tunjuk guna ice table kan. Okay, step number four. Remember, this is HCO plus. So, kita guna formula. Saya tahu student dia suka je guna cara yang mudah ni kan. So, square root C darab. Okay. But you have to be careful. You cannot uh, you cannot skip step number one, number two and also number three. Dia tak boleh terus lompat number four macam tu eh. So you kena hati-hati kat situ. Because of what? This is uh, acid eh. So bila acid, HO plus. So C tak ada masalah. You akan ambil sahaja um, apa ni? Ni tak ada ni. You akan ambil Concentration dia 0.1. Again, tadi kenapa? 0.1 because of ammonium nitrate ni 0.1 mula. So, NH4 plus also 0.1. Okay. So, that's why in this case 0.1 ni adalah concentration of NH4 plus. While 5.56 yang ni, ini adalah value of Ka after you dah kira kat sini. Step number 3. Kat sini sebab H4 plus teruslah boleh cari pH ya. Eh? Okay. Tengok faham ke tak? Cuba jawab ni. Checkpoint 11 dengan 12 kalau kalau dah, dah siap. Checkpoint 11 and 
É certo? Tak apa dah ni, kita salah tekan pula. Okay. C, H, 3. Mak boleh badam. Ah, tak boleh badam. C, H, 3. Dia dah bawah sangat susah nak tulis. Oh, patutnya duduklah kat tengah eh. Aduh eh. Sebab water tak masuk eh. Okay. So, this is. Okay. <coughs> ha. Sebenarnya ada je jawapan dalam ni. Tapi saja saya nak tunjuk um, flow dia eh. Okay. So, dia macam contoh tadi. Calculate the pH of 0.5 molas HCOK. Determine whether the solution is acidic, basic or neutral given Ka for CH3COH. So, kita bagilah kat sini 0.5. So, this is the, the salt. Okay. And then, dia nak tengok acidic, basic or neutral. Then, dia bagi Ka. Okay. So, first you buat salt dissociation eh. Okay. So, you dissociate the salt. Okay. You akan dapat ions. Okay. Positive cation and also anion. So and then choose whichever uh, which ion that will um, hydrolyze in water. So in this case, uh, CH3CO minus will hydrolyze in water, while K plus will not hydrolyze in water, because they adalah strong conjugate base. K plus adalah weak conjugate acid, so dia takkan hydrolyze in water lah. Okay, next is hydrolysis. Okay, so kita ambil je um, uh, CH3CO minus, okay, re and react with water. So CH3CO minus tadi adalah conjugate base kan, so dia adalah base lah kat sini. And then react with water, okay, that produce CH3COH plus OH minus. Okay, the that, how can we, ni saya buat guna ice table dulu eh. So how can we get the uh, this 0.5, basically is from this one lah. Okay. Stoichiometry ratio. So since CHCOK is 0 0.5. So it means that CHCO minus also 0 0.5. Okay. I think the rest you, you tahulah. Cuba okay. Kat sini kita nak pakai KA or KB. Uh, because of kat sini OH minus. So you need to use KB. Okay. Tapi soalan dia bagi KA. So you kena cari dululah. Okay. So KB, KW over KA. Okay. Then you akan dapat value KB. And then you buatlah product over rectan. Okay. So x square my over 0 0.5 minus x. Tapi kita buat uh, simplify, simplify. Okay. We ignore value of x. So you akan dapat x square over 0 0.5. So apa tujuan kita cari x? Kita nak cari OH minus. So once you dapat OH minus, you can get POH. And then after that you can get PH. Ataupun from OH minus, you boleh dapat Terus H3O plus. Daripada situ dia dapat pH. Okay. Ada dua cara lah. So ni tadi yang saya tunjuk tu. Okay. In this case dia guna simplify method kan. So okay. Kat mana yang sama dan kat mana yang lain dia. You cannot escape this one. What is this? This is salt dissociation equation. You cannot escape this one. What is this? This is hydrolysis equation. So equation dua-dua ni tak boleh skip. And then, nak, bila dah buat ni, nak tak nak memang you kena find KB. Kalau straight away, bahayanya nanti you akan... Yelah, kalau you tak tengok, you akan terus ambil KA kan. Tapi in this case, sebenarnya because the basic salt, okay, that's why you kena cari KB. Bila cari KB, barulah kita tahu yang kita nak cari bukan H2O plus, tapi OH minus dulu. Square root C darab KB. 
So okay, KB dah cari OH ni memang kita tak tahu berapa. So what is value of C? Again, is uh, initial concentration of salt. Okay. Then you akan dapat pH and dia nak determine lah. Uh, this one is actually basic salt. Okay. So same goes to question number 2. Oh sorry, bukan checkpoint 12 eh. Checkpoint 11 tapi question number 2. Okay. Dah siap ke? Dah buat ke yang ni? Dia sama je macam yang tadi. Okay. Cuma yang ni kita try lah. Kita try guna method. Uh, rasanya jawapan kat sini pun dia guna method ikut. Uh, apa? Simplify method First, okay, you need to Dissociate the salt, okay, dapat NH4 plus and Cl minus Okay, this one eh, NH4 plus Cl minus and then Kita choose NH4 plus to be Hydrolyzed in water, so this is actually The second equation, so nampak Arrow dia kat sini, reversible arrow eh. So NH4 plus plus Water dapat NH3 plus H2 plus So kita tahu dia a bit acidic tapi kat sini yang dia bagi is KB. So you kena cari KA for NH4 plus. Dia punya conjugate dia. Kan dia bagi KB so you need to find KA untuk NH4 plus. Berapa? So KW bahagi KB lah. Okay. So this one kan. Dapatkan KA. And then okay. Ni lebih mudah. Lebih straightforward. Because uh, this is HGO plus. So that's why you boleh cari straight away HGO plus lah. So HGO plus kat sini is C darab KA kan. So this is your C 0.69 kan yang ni. And then you punya KA after you dah cari tadi. Then you akan dapat HGO plus. Then boleh straight away cari PH. Okay, boleh eh. Dia kalau H2O plus tu dia mudah sikit lah. Eh, bukanlah mudah dia. Sebenarnya cara dia pun mudah je. Cuma you kena tolak kan. Okay, dia ada extra step je kat situ eh. Kalau ni KA. Kalau KB macam tadilah. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada. Okay, kalau tak ada I think kita proceed uh, with 3.5. Okay, so 3.5 uh, acid-based titration. Okay, sebelum kita masuk lebih detail eh, tajuk ni. You, kita nak awak recap balik. You belajar chapter 3 sekarang ni. You dah belajar sekarang dah masuk subtopik yang kelima. Okay, we start. We started with 3.1. Okay, so 3.1 basically apa? You belajar tentang theories. Theories of acids and bases. Remember, uh, kita ada 3 uh, theories. Uh, using uh, Arrhenius and then Bronsted Lowry and also Lewis. Okay, to differentiate uh, between acids and bases. Right? After you dah belajar teori, 3.2, you belajar kepada strength. Strength of acids and bases. Okay, maksudnya um, antara acid tu siapa lebih kuat, antara base siapa lebih kuat. Okay, sekejap ya. Okay, so... Itu adalah strength of acid. Kita beri apa? You belajar tu sebenarnya step by step. So pengenalan. So daripada um, theory and then you belajar um, acid and bases. After that 3.3 apa eh? Okay. Calculation. Calculation how to get pH sebenarnya. Basicity and acidity measurement right? Okay. Kat situ you belajar actually nak dapatkan pH. You belajar formula negative log HCO plus. Right? Right? Uh, But then kalau dia basic, even though dia tanya pH, you need to find the pOH first. Or daripada OH- minus tu, you boleh cari uh, daripada uh, OH- minus, you boleh cari HCO plus untuk dapat pH. So kat situ belajar macam mana nak kira pH lah. Okay, and then the difference between uh, strong acid and strong base. Eh, sorry, strong acid dengan weak, ba weak acid. Strong base dengan weak base. Okay, where kita tahu um, kalau strong ni dia... Uh, dia dissociate completely. Kalau weak, dia dissociate partially. That's why calculation dia pun ada extra lah untuk weak tu tak. You kena buat ice table. Okay, dia tak macam strong acid. Kalau you ada concentration of HCl 0.1, that pH dia pun negative log 0.1. Kalau let's say you kata dia weak acid, uh, contoh HF. Tadi uh, HCl ni HF, dia weak. You tak boleh simply kata negative log 0.1 kan. You kena buat ice table. Because 
dia dissociate partially. Okay, itu yang you belajar sampai 3.3. After that, 3.4, you belajar about salt. Salt itself. Salt tu datang daripada uh, reaction between acid and base. Right? Tapi kita nak baca based on salt je. Maksudnya, let's say, dia ibarat, uh, uh, saya bagi uh, cake dekat you all, you tinggal makan. Okay? Itu uh, adalah salt. Yang dah ready lah, ready made. Okay, now if you go for 3.5, it's actually acid-based titration and indicators lah tajuk dia kan. Titration kat sini means that dia ibarat dia, analogi dia, you nak buat kek uh, sendiri lah. Okay, you nak buat from scratch. Maksudnya you kena ada tepung, you kena ada uh, telur, you kena ada semualah nak bancuh untuk dapatkan sebiji kek. 3.4 tadi, you dah dapat kek terus dah siap, ready made. Okay, so kisah dia sama, ready made yang you nak makan. Acid based titration ni pun, kisah dia sama, you prepare uh, kek tu dan you akan makan. So, I hope you faham, you tak ada macam tak confused. Sebenarnya kita pecah ikut subtopik ni nak supaya you faham. So, 3.4 tu kita kenalkan dulu uh, salt tu. So, bila masuk 3.5, bila dia ada step from scratch, maksudnya daripada acid, then dia react dengan base. Lepas tu bila dia campur, you akan dapat salt plus water kan cakap kan. So you nampak tak kat situ dia ada dia punya uh, kita panggil ya, flow dia. Kan dia dah belajar acid dan dia dah belajar base. Lepas tu dia dah belajar salt. So acid base ni dia flow yang kita akan lalui kat situ. Every inch of acid base and salt tu you akan boleh calculate dia punya pH. Okay. Uh, so itu yang kita akan belajar pula sekarang 3.5. Okay. Benda ni hmm. Um, Sebenarnya kalau you buat eksperimen, patutnya ada eksperimen lah kalau face-to-face. -face. Uh, tapi sebab tak ada kan uh, malangnya, uh, you boleh imagine je lah. Uh, nanti bila dalam, uh, even dalam ODL pun, uh, I think ada eksperimen acid base juga. Tapi you boleh tengok je lah based on video. Tapi I think sebab acid base ni biasa je. I think you pun dah familiar. Acid base titration mesti ada. Mesti ada burette dan mesti ada conical flask kat bawah tu. Tu standard kan. Okay, cuma you akan belajar lebih details where for the learning objectives eh, for this subtopic where you should be able to draw and label the titration curve. So, bila kata-kata draw and label ni, uh, benda ni soalan ni selalu sangat ditanya dalam exam untuk draw and label titration curves. Okay, so sebab reaction awak ada banyak, bila ada banyak, you punya curve pun berlainan. Okay, so we have um, reaction between strong acid, strong base, strong acid, weak base, strong base, weak acid, weak acid, weak base. Ada empat sama macam you buat untuk salt. Ada empat types of salt kan. So kat situ sama juga kat sini. In fact, you nak draw and label ni sebenarnya setiap satu um, reaction tu ada dua curve. So it means that ada lapan curve yang you kena tahu. Okay. <laughs> Nanti kita pergilah one by one. And then calculate the pH at equivalence point. So what is pH at equivalence point? Basically equivalence ni kita cakap dia pH bila you dapat salt. Okay. Remember 3.4 baru tadi you belajar. You ada salt dan you nak terus measure pH dia. Kat sini you prepare daripada scratch. You akan you, you ada flow dia kan. Daripada acid base you campur sampai you dapat salt. You dapat salt itu adalah pH at equivalent. Okay. And then uh, of course because bila you buat titration. Kita akan pakai indicators. Uh, color lah yang banyak color kan. So you, you need to uh, select the suitable <coughs> indicators. Indicators ada banyak eh. Dia bukan phenolphthalein semata-mata. Sangat banyak indicator. So you tak boleh simply kata. Oh hari ni nak pakai uh, metal orange lah untuk uh, titration ni. Hari ni nak pakai phenolphthalein lah. Tak boleh. Because uh, these indicators, dia ada dia punya pH range. So that's why you kena pilih juga yang sesuai. Okay. So of course you familiar lah dengan gambar ni kan. Kita ada burette, kita ada conical flask. Or sometimes uh, kita nak cepat kita letak beaker lah. Tapi memang lebih tepat kita guna conical flask sebab senang kita nak swirl kan solution tu. Okay. So. Uh, burette containing base or acid. Sorry. Okay. Dekat dalam burette ni, dia boleh sama ada base or acid. Tak kisahlah. Depends lah. Okay. Macam kalau soalan, dia depends soalan kata dalam tu base, base lah. Penting yang awak kena tahu. Awak kena tahu siapa yang dalam burette. 
Sometimes dalam ni tak better eh. Dalam burek ni kita panggil titrant. Okay, dalam um, beaker ni kita, uh, apa yang bawah ni kita panggil analyte. Uh, ni just terms lah. Okay. Tapi yang penting you tahulah. Okay, titrant. Uh, yang dalam titrant ni, it can be either base or acid. Same goes to in the conical flask. It can be acid or base. And of course, mesti ada indicator lah. Sebab apa? Okay, kat sini indicator dia yang akan berubah adalah yang dekat sini. Okay, this one dia punya concentration dia dah fix. Yang tak fix adalah volume. Kita tak tahu sebab kita ubah, 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 ubah. Kalau kat bawah, Uh, concentration dia berubah lah based on uh, volume yang datang daripada burette. Okay. So of course indicator tadi kita letak dekat bawah ni. So sebarang changes, uh, color changes kita akan tengok dalam conical class. Okay. And um, pH eh. Itulah sebab tak ada rezeki kan you all nak uh, buat eksperimen. Kalau sekarang ni macam dulu kita macam ada... Evolution lah. Before this pH first kali kalau kita belajar pH dulu kan. Kita guna apa? Litmus paper je. Just uh, tukar merah biru kan. Merah biru, biru merah. Kan. After that kita upgrade sikit. Kita pergi pada pH paper. Right. So pH paper um, ada dia punya ni lah. Ada at least ada number from 1 until 14 kan. So adalah colour-colour dia sikit. Ada hijau, ada kuning, ada orange kan. Okay. Still dia guna pH uh, paper lah. Now kita upgrade lagi, kita guna pH meter. Okay. So sebenarnya dekat lab kita yang ada kat sini, kita guna pH meter lah. So basically ada banyak jenis lah. Banyak brand pH meter. So dia lebih kurang macam you ada satu alat kat situ, dia akan baca pH tu. So dia bersambung dengan ada satu... Um, I do not know. Ada setengah orang dia panggil probe. Ada setengah orang dia panggil elektrod. So yang penting benda ni lah. Uh, dia ada sambungan tu kat ujung ni yang ada macam dia punya elektrod tu yang akan baca uh, pH. So you akan masukkan benda tu dekat dalam solution ni. Okay. So bila kita masukkan dalam ni. So you, you biasanya kita kena kacau sikit. Sampailah bacaan tu stable. Sebab pH meter ni very sensitive eh. Sebab apa dia baca up to... 2 decimal point. Tak silap saya. 2. 7.00. So, sama dia kan pH kita 7 je. pH 7, pH 14. Ah, dia 7.00. So, dia quite sensitive. So, sebab tu kalau kadang-kadang baca dia akan fluctuate jugalah. Okay. Tapi kita ambil yang paling stable. Okay. So, ini kita guna pH meter. So, kita always uh, read uh, solution dekat dalam conical flask. Kita tak baca solution. Kita tak adalah celup. Uh, that probe dekat dalam uh, burette eh. Okay. Cuma kalau you nak dapatkan pH uh, yang dalam burette ni boleh you tuanglah sikit dalam beaker dan you baca asing. Okay. <coughs> so kan tadi kita cakap uh, dia boleh sama ada base in the burette or acid in the burette and vice versa lah. Okay. So, macam contoh bila base kat burette of course lah acid dalam conical flask. Kenapa you kena tahu kedudukan dia kat mana? Because you akan dapat graf yang berbeza. Okay, curve dia tu. Titration curve dia berbeza. Because titration curve basically adalah plot of pH okay, versus volume added. pH tu pH apa lah? pH solution tu sama ada di acid or base. Okay, volume of added tu, volume of added tu datang dari mana? Dia datang daripada con, uh, ni, apa? burette. Maknanya Ni pH kan So kat sini contoh dia kata volume NaOH added Maksudnya kat sini adalah NaOH Kalau yang belah kanan ni Volume of HCl added Yang ini adalah HCl Okay so tengok graf dia terbalik kan So kenapa dia terbalik You look at this Initially kosong kan Bila kosong means that you tak ada masukkan apa-apa uh, value, apa-apa uh, volume pun daripada pay, daripada burette. Sebab tu dia kosong. Okay. Sebab tu kalau you tengok dia start daripada bawah, dia naik increase gradually. Sebab tu dia naik steep. Sebab tu dia akan increase balik gradually. So dia naik kan daripada bawah naik ke atas. So logic lah. Kita first baca. Again kita baca apa yang dalam conical flask kan. Acid yang dalam tu. Sebab tu pH awak rendah. 
terbalik dengan gambar yang kedua belah kanan ni. Kenapa initial dia dekat volume kosong? Initial dia dekat 14. Because yang ada dalam um, particle flash ni adalah base. Yang masuk itu adalah acid. Sebab tu makin lama dia makin turun ke bawah. Okay. So kalau perasan kat sini. Dia ada note kat sini. Tengah-tengah dekat bahagian steep portion ni. Dia ada bagi equivalent points. Right. So what is equivalence point? Equivalence point is when the number of moles of OH- added equals to the number of moles HO+. Originally present or vice versa. Kan tadi saya ada mention perkataan equivalence point tu sebenarnya adalah point di mana awak dapat awak punya salt. Ha, dia macam yang tadi lah. You, you, you start from scratch kan. Ha, instead awak pergi beli ready made kek tu awak nak buat sendiri. Ha, you buat sendiri ni ha, masa bila kek awak siap masak tu dekat dalam oven tu. Ha, kat situ lah equivalence point. Contohnya lah. Okay. So kat sini um, dia kata when the number of moles eh. Kita ikut moles. Salah. Okay. OH minus equals to number of moles HO plus. Tak kisahlah siapa yang masuk, siapa yang kat bawah, siapa yang kat atas. Tapi dia kena sama. So, the equivalence point with one pH value only maksudnya dia tak ada dalam tu range lah. Maksudnya kalau, dia macam you kira pH of salt dia dapat apa? 6.96. Itulah pH dia. Ha, dia tak ada macam from 6 until 8 ke ha, tak ada. Dia one pH value eh. So what's the difference between covalence and end point? End point dia dalam bentuk range. Dia bukan satu value yang tepat lah. Okay dia dia dalam bentuk range where it's actually when indicator changes its color. Uh, end point kita panggil lah. Eh. So end point ni sebenarnya kita dapatkan dia bila kita buat eksperimen lah. Kan kita masukkan indicator. Bila dia berubah, dia akan um, perubahan warna ni kan dia very subjektif kan. Macam ubah sikit dah berubah. Ada yang macam buat eksperimen alamak terlebih. Ada yang terpekat sikit colour uh, fenolftalin dia contoh kan. Patutnya kan kalau you dapat uh, neutral tu dia very light pink. But suddenly or terlebih contoh. You titikkan volume dalam burette tu terlebih. Dia akan jadi pekat. So you tak boleh nak undur balik. Ta, tapi that's why kat end point ni kita ada range lah. Okay. So of course you need to select. Tadi indicator uh, yang color change dia close to the equivalence point lah. Okay. So in the range of pH at steep portion of the titration curve. Dia kata kat mana ni? Range tu. Range untuk end point. Kat mana? Dekat sini. Ni. Bahagian steep portion ni. Kat sini dengan kat sini. Jarak ni. Ini kat sini dengan kat sini. Ah Ini range yang you boleh pilih untuk you punya. Uh, apa tu kita panggil? Uh, indicator. Okay. <coughs> okay. So now let's look at this uh, figure. Saya explain lagi sekali lebih detail. Cumanya saya tahu you all tak nampak sangat kot slide ni. Sebab saya pun tak berapa nampak. Tapi... Dia penting benda ni untuk you faham. Okay. First kali kita pergi titration strong acid strong base eh. Saya nak explain dulu apa sebenarnya yang ada dekat dalam ni. Okay. If you look at this. Kan dia tengok eh. pH versus volume of NOH added. Apa maksud dia? Okay. Kalau saya draw eh. Uh, Burette dengan. Saya buat beaker je lah. Senang lukis. We should be uh, in the burette right now. NaOH added. So maksudnya NaOH yang ke atas kan. So kat bawah ni should be sebab dia strong acid strong base. Dia ada Cl minus. So dia sebenarnya HCl. Sebenarnya reaction ni adalah between NaOH dengan HCl produce and ACL plus water. Kan neutralization lah. Okay, so dia kata kat sini the initial pH is low. Allah, sorry. The initial pH is low kat sini. Dekat kosong ni, very low, below than 2. Macam around 1 pH dia. 
So again, kenapa dia low? Sebab kita akan letak kita punya pH meter kita kat dalam ni kan. So initially it means that belum masuk apa-apa dengan -apa NaOH lagi. Betul lah dia low, betul tak? So initially apa yang ada dekat dalam ni sebenarnya Lepas tu dia keluar gambar ni Saya tahu you all tak nampak Okay so sebenarnya yang ada dalam ni adalah um, H PO plus dengan Cl minus Ion yang ada dalam ni Remember HCl kan So sebenarnya dia datang dari sini lah HCl tambah air Dapat this one So yang ada dalam ni adalah Ni ni Okay, lepas tu, ni 10 ml. Apa maksud 10 ml? 10 ml NOH masuk lah. Dia drop by drop, dia masukkan. Okay, then dia explain dekat bahagian ni. At 20 ml, ada apa kat dalam tu? Dalam ni, dia ada H3O plus, uh, H2O, Cl minus, Na plus. Okay, so kenapa dia ada empat-empat ni? Okay, first dia dah masuk. Once dia dah start masukkan NOH, remember, you akan dapat apa? NaCl dengan water, right? Dah ada salt dah dalam tu. Awak titikkan walaupun setitik tu, dapatlah salt dalam tu. Cumanya, adakah salt tu memang 100% salt? Tak lah kan? Sebab asid awak masih banyak. So that's why kat sini, dia ada, still ada H2O plus. Okay, tapi dalam masa sama, dia dah start ada water and also NaCl. <coughs> Salt dissociation kan NaCl you tak akan dapat NaCl bulat-bulat macam tu eh. Dia akan dapat Na plus and Cl minus. Okay. So kalau you perasan bila you, you uh, titikkan ni dia akan naik yang ni kita panggil pH increase gradually. Dia akan naik slowly. Gradually akan naik, 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 naik. Okay. And sampai satu tahap dia akan naik rapidly. Bila dia naik rapid ni, ni sebenarnya bila dia dah dekat kepada equivalent point. Okay, ni eh. The pH rises very rapidly at the equivalent point. Okay. So, dia tunjuk gambar yang ketiga yang ni eh. Dia tunjuk pada at equivalent point. Equivalent point tadi kita kata apa? Dia ada salt dan water sahaja semata-mata. So, of course dalam tu. Ada tak H2O plus? Dah tak ada lah. Okay. Sebab. <coughs> Sorry. Sebab dekat dalam tu. Okay. Uh, mole OH minus is equal to mole uh, H2O plus. Which means you dapat water je lah. Okay. So ke dalam tu you ada Na plus. You ada Cl minus. And of course you ada water. Sahaja. Ha, ini yang kita dapat equivalence point. Where it's actually you nak cari. Salt punya pH. Ha, lepas tu kat sini pH dia tujuh. Sebab dia neutral kan? Strong acid, strong base. And then, they say lah. You dah buat ni. Then you kata, ah, dah dah dapat dah salt. Nak, ah, saya tak nak stop lah. Saya nak continue. Tambah lagi, titik lagi, titik lagi. So, bila titik lagi, once you dah titik, let's say lah, okay, you pergi point yang ni. Okay. Yang last ni, you dah extra, you dah apa, ada excess of base sekarang. You titikkan lagi kan? Okay. So, bila titikkan lagi. Now, ada tak lagi H2O plus? Memang dah tak ada lah daripada dekat equivalent lagi. Dia dah tak ada. But now, sekarang yang terlebih apa? OH minus. So, you still ada salt. Okay. Na plus, Cl minus. Still ada water. Now, dah tambah ada OH minus. Sebab dia dah access OH pula. Lepas tu, dia makin lama, makin tinggi. Dan kat sini dia akan naik balik gradually juga. Okay. Dia untuk ujung yang awal, ujung yang atas tu gradually, yang tengah tu dia akan naik secara rapid. Okay. So, sometimes you you need to imagine sebenarnya apa yang berlaku, you titikkan. Sebab tu kadang saya suka kalau student draw benda ni untuk you nampak. Satu untuk nampak siapa yang ada dekat buret, siapa yang ada dekat uh, beaker ataupun conical flask kat bawah. And apa yang ada setiap titik-titik tu sebenarnya apa yang ada dalam tu. Okay. So boleh, faham eh? <coughs> okay. So this are the titration curves that you need to know. Actually you, kalau saya eh, titration curve darab empat. Ada empat, eh sorry darab empat pula dah. Kenapa darab empat? Darab dua. Setiap satu ni ada dua. Contoh eh. 
strong acid strong base. Okey, kalau dia start daripada bawah naik ke atas. Bermaksud dalam you punya um, apa? Apa ni namanya? Burek ni adalah base kan. Dalam you punya ni adalah acid sebab tu dia start dia bawah. Tapi kalau saya terbalik kalau saya terbalik, saya buat kat sini asid kat bawah ni uh, base. So, graf dia akan jadi atas turun ke bawah. Lepas tu saya kata darat dua. Graf tu dia boleh sama ada dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Okay. Cuma kat sini yang kita nak tunjuk sebenarnya steep portion tu. Apa maksud steep portion? Uh, Range yang kita nak cari kat mana kita nak letak dia punya indikator eh. Okay, well, point out tujuh kan. So, pH change dia adalah dekat kawasan 3.5 sampai 9.5. Range dia. So, you can choose any suitable uh, indicator within this range. Okay, kita tak masuk lagi tau tajuk indicator. Indicator nanti last uh, under topic 3.5 ni. Okay, next is weak base strong acid. Weak base strong acid. Awak tengok kat sini. Dia punya range dia. Between 3 until 7. So kenapa dia sampai 7 je? Sebab bila weak base strong acid. Dia strong eh. Strong acid. So pH dia less than 7. Okay. So bila you dapat indicator yang lebih daripada 7 tu tak sesuai lah. Okay. Dia paling bagus kalau you dapat. Bila you punya range tu termasuk dengan you punya equivalent point. Okay, kalau we acid strong base, ha, kat sini dia punya stick portion. So, dia change dia 6.5 until 10.5. Okay, dia punya dia range dia lah. Okay, yang ni dia jadi lebih kat belah atas lah sebab dia strong base kan. pH dia more than 7. Kalau we base we acid, ha, dekat sini dia punya stick portion dia is not obvious. Sebab tu kita susah lah nak dapat. Dia boleh lah kat sini range ni. Tapi dia punya change dia pun not obvious. Uh, untuk titration pun kita akan belajar sebenarnya kita fokus kepada 1, 2 dan 3 sahaja. Yang ini lebih kepada macam general lah. Okay, general knowledge kita tahu pH dia tak, uh, tak obvious lah. Equivalent you still dekat tengah-tengah tu. Okay, uh, macam yang kat atas ni tadi saya ulang balik eh. Bila weak base strong acid, so dalam kes kat sini kenapa dia start daripada atas? Maksudnya kat sini dekat bawah ni adalah weak. Weak base yang dekat atas ni adalah strong acid. Tapi boleh tak saya tukar? Boleh. Kalau tukar contoh um, kat atas ni adalah weak base. Kat bawah ni adalah strong acid. So graph you akan dapat dari dia strong acid eh. Bila strong acid dia akan bawa naik ke atas. Macam tu. Lebih kurang lah. Kalau you perasan eh. Saya lupa nak tengok. Tak tahulah you boleh nampak atas sebab kecil kan. Kalau ni tadi eh, strong acid, strong base, nampak tak pH dia start dengan satu. Dia very low lah sebab strong acid kan. Kalau weak acid, nampak start dia dekat tiga. Ha, benda ni penting eh, dia bukannya sekadar macam main plot je. Okay, kalau weak base, strong acid, kat sini kan. Eh, around berapa ni? Sebelas. Kita tahu kalau pH tinggi kan dia empat belas kan lah, ni around sebelas. And then, tapi sebabkan dia dengan strong acid, dia turun kat sini pH dia lebih kurang 1. Okay. So kena tahu jugalah dia punya draw. Janganlah macam draw tu terus je pergi dekat kosong. Kadang-kadang kan dulu-dulu kan belajar mesti start from zero. Ha, dalam kes ni tak eh. Memanglah dia punya skill dia start from zero. Tapi um, kena kena check juga whether you punya titration tu uh, you pakai weak ke you pakai strong. Uh, acid or base eh. <coughs> Okay, so for titration eh, uh, calculation yang kita akan selalu guna, tak boleh lari lah. Because uh, apa, kita ada acid base uh, produce salt plus water, you tak boleh lari untuk calculate guna this one. Ni apa ni? Mol kan? Mol acid dengan mol base. So this is mol acid, this is mol base. Basically, kita nak pakai balik tadi mol of OH minus equivalent to mol of HCO plus. So, kat sini yang you dapat equivalence point. Okay. So part kat sini dia sangat penting lah. Okay. Salt ni. Kat sini yang you nak cari tadi equivalence point. Okay. 
I think contoh ni boleh laju je lah dia minta calculate the concentration of acid dia bagi details for NOH so acid U H2SO4 this is strong acid so of course make sure lah uh, balance equation tu kena betul ok sebab kat sini in this case you punya ratio is 1 to 2 ratio right lepas tu kat sini ada 2 lah untuk dapat concentration ok ni yang biasalah yang biasa dia belajar tu ok so now yang kita nak uh, pergi, kita akan pergi one by one kan. Tadi saya baru cerita pasal strong acid, strong base kan. So now to to know the what is actually uh, you can get from the curve. Okay. So dalam uh, apa yang kita panggil? Uh, uh, titration ni. Okay. Biasanya equation yang ada. Um, tak apa. You tengok dulu untuk strong acid, strong base. Kita tahu contoh paling senang lah. Kita buat NOH and also HCl. You dapat salt plus water kan. And HCl plus water. Whereby sebenarnya uh, in this case. Okay you tak payah tengok sangat lah yang ni pun sebenarnya. Ni sebab dia nak tunjuk um, OH plus HCO plus from this one you akan dapat water. Okay tapi you boleh focus on, on this part lah. Okay. So, dia boleh tanya, what is the initial pH? Okay, sebelum dia tanya initial pH, first kan you kena examine dulu bentuk graf ni dari bawah ke atas. Saya tahu tulisan sangat kecil, I hope you boleh nampak lah. Sebenarnya dia pH versus volume of NaOH added. So, it means that dalam kat bawah ni adalah acid yang dekat sini adalah NaOH. Based on graph eh. Okay. So, bila kita kata initial pH, kalau asid tu yang dekat dalam beaker. Sekarang asid lah kan? So, buat tu pH je. Ni. Selain pada you baca directly from graph, of course you kena kira kan? You boleh kira sebenarnya you dapatkan berapakah concentration asid tu. Then you cari dia punya pH. Negative log lah sebab this is strong acid kan? Strong acid dissociate completely. So, pH negative log HG pula. Dah, settle. What if kalau base dalam beaker? Sama juga kalau base dalam beaker, let's say terbaliklah NaOH dekat bawah, HCl dekat atas kan, dekat dalam burek tu. So you akan calculate OH, concentration dia dah ada kan. So you calculate uh, the pOH, after that you can calculate the pH. Okay, ni sama macam you recap balik, you belajar 3.3. Calculation of um, uh, me measurement of pH for strong acid and strong base. Okay. After that, <coughs> apa lagi yang disuka tanya? Equivalent point. What is the pH of equivalent point? So, since kita tahu this is reaction between strong acid and strong base. So, automatic kita tahu pH dia tujuh. So, sebenarnya tujuh tu again datang dari mana? Dia actually datang daripada pH of water. Kan dalam dalam beaker tu dia cuma ada uh, Na plus Cl minus dengan water. So pH yang kita measure adalah pH of water sebenarnya. But ion ni dia tak ada apa-apa kan. Dia tak react pun dengan water. So pH water tu kan you belajar auto ionization. You belajar dalam 3.2 ke 3.3 setiap ingat. Okay. Where uh, the concentration of OH minus and HO plus pun sama. Satu kali sepuluh kata dia kita tuju. So, so pH you akan dapat 7. Tu asal usul mana datang ni pH 7 tu eh. Okay so kita tengok contoh kat sini <coughs> yang lebih spesifik lah dia bagi uh, value kan. So calculate the pH of solution in which 0.1 molar NaOH is added to 25 ml of 0.1 molar HCl. So nampak tak kat situ, selalu kan kalau saya cakap dengan student, draw. Ni sebab kebetulan dia memang nak pH je. Ada kadang soalan dia ada ada anak-anak dia. Calculate the pH, draw the titration curve, uh, select the suitable indicator. Kadang dia boleh campur je. So dia kena tahu dululah okay, siapa yang ada dekat atas. And 0.1 molar NH is added to. Perkataan added to ni sangat penting lah. Maksudnya kat sini adalah NOH yang dimasukkan ke dalam uh, HCl. So HCl. 
Okay. Now. Um, kita ada volume, ada molarity of HCl. Tapi untuk NOH, kita tak ada berapa volume sebenarnya yang dia keluarkan daripada burek tu. Ha, kat sinilah gain gunanya. Sebenarnya ni je. MAVA, MBVB equals to A over B. Sebab you nak cari mol. Remember, equivalent point kan? Mol kena sama. Mol mol uh, OH- minus kena sama dengan mol SCO plus. Atau lebih mudah kita suka kena mol acid mesti sama dengan mol base. Okay. So, kita tahu equation dia. Bila you masuk dalam tajuk um, titration, eh, you akan tambah satu equation lagi which is neutralization equation. Acid campur base tu. Uh, acid plus base dapat salt plus water. So, untuk reach equivalent, mol kena sama tadi kan. So, mol sama. That's why kita nak guna this concept. Ataupun you boleh. Uh, oh, sorry. Boleh cari dulu lah. What is mol of HCl? Kan dah ada dah ada semua ni details dia. So, dah ada volume. Kebetulan sebenarnya boleh congak je kan. Betul tak? 0.1, 0.1. So, of course lah dia punya volume dia 25. Kan, volume of NOH. So, kat sini dia just nak carilah mol tu berapa. So, kalau kita tengok kat bawah ni, ini kita panggil eh, kenapa saya buat ni? Table mol. Dia macam ala-ala you buat ice table. Okay. Kita tengok kat sini. Kita ambil mana? HCl yang mana atas NOH. Water tak ambil sebab kita tak 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 terlibat sangat dengan water kan. <coughs> so, salah ni kos ni. Water ni liquid. Dia berapa pasal. Okay, so initial mol you dah kira kan tadi sebab mol sama. So, ni adalah mol untuk HCl. And then, uh, initial ada tak mol NOH? Tak ada. Ada tak NACL punya mol? Tak ada lah. Selagi tak ada reaction, of course dia tak ada lagi kan. Initial ada HCl je. And then added mol yang you masukkan apa? NOH kan? So added mol kat sini adalah sebab mol dia sama. So sama lah 2.5 juga. Final mol. Final mol adalah, okay bila dia react kat sini. Okay kita tahu ACL habis digunakan. NOH pun habis untuk dia produce salt. So that's why final mol adalah 2.5 kali 10 pasal energy 3 juga sebab ratio dia 1 to 1. Okay. So... <coughs> Sebenarnya kalau you tak buat uh, table mol you pun tak apa. You boleh je buat macam you buat perkadaran biasa, stoichiometry biasa. Okay yang macam you buat dalam topic 1 last semester kan. Uh, ni cuma nampak lebih kemas lah. Okay tapi sebab saya tahu kerana student jadi confused. Ni ice table yang mana lah. Uh, ni sebenarnya bukan ice table. Ini adalah mol, table of mol. Dia tetap sama dia ada initial. Dekat change of mole tu adalah added mole lah. Okay and then final mole. Dia bukan equilibrium eh. Final mole. Okay. So since kita punya produk adalah NaCl. So okay lah tadi NaCl tu neutral salt. DH7. Sebenarnya dia punya explanation tadi yang ni lah. This one. Kenapa dia pH7? Sebab you ambil pH uh, apa daripada water eh. Okay, tadi strong acid, strong base. Now, kita pergi kepada sekejap ya. Okay, kita pergi kepada weak base, strong acid titration. <coughs> tadi strong acid, strong base. Eh? Okay. Again, bila masuk titration, awak, awak, awak ingat macam ni je. Titration ni normally dia memang nak equivalent point lah. Okay. Equivalent point tu adalah pH of apa? pH of salt. Kalau you belajar 3.4, hydrolysis, uh, hydrolysis of salt, you ada berapa equation? Ada dua kan? Bila you masuk titration, because of you start from scratch, you nak react apa dengan apa, so that's why you tambah lagi satu equation, which is Ani, neutralization equation. HCl campur NH3 produce NH4Cl. Arrow dia pun still single arrow. 
Sebab dia neutralize kan dia takkan patah balik untuk jadi asid dengan pH tu. Dia dah dapat salt, dapat salt je lah. After that kita ada salt dissociation. After that kita ada hydrolysis. Ada tiga. Dia tambahan dekat first tu je. Dan cuma hydrolysis sahaja yang dia ada reversible arrow. Okay, so now kita pergilah. Okay, kita pergi, kita tengok gambar ni. Tak nampak kan? Gambar ni sebenarnya pH versus volume of HCl added. Sebab dia ruang dia sempit. Tapi sebab saya nak highlight kat sini juga. Sebab semua benda kat sini kan. Kat mana saya nak conteng? Sini lah. Ini punya view red. Beaker. Okay, nampak tak dia start daripada atas? Bila start daripada atas maksudnya... Dalam beaker awak ni adalah uh, ammonia. So dalam burette awak adalah HCl. Kalau tiba-tiba saya terbalik, HCl kat bawah, HCl dekat beaker. Maksudnya graf pun akan jadi terbalik eh. Graf tu akan start daripada acidic baru kepada basic. Okay. So. Again, dia boleh tanya initial pH. Inisial kat mana? Yang dekat pH kosong ni lah. Maknanya kat sini ammonia kan? You letak uh, apa? pH meter tu. Ammonia maknanya dia base. Betul tak? So kalau base, ingat tak lagi? Before this, kalau ini OH, base negatif log OH minus dapatlah pH. But now because this is weak base. ah Kita kena highlight sikit kat sini eh. Bila kita kata dia weak base, mana? Ni dekat title ni eh. Weak base. So you cannot simply kata oh POH negative log OH minus. Tak boleh. Because weak base dia partially ionized. Okay. Ataupun partially dissociate. So in this case you kena pakai. Macam biasa lah. Ice table. Okay. Ataupun you boleh guna simplifying method tu lah. Untuk dapat OH minus. Kena darab KB. Okay. KB darab dengan um, apa. Uh, initial concentration of base tu apa tu square root kan dia barulah lepas tu cari negatif log OH minus so dapatkan pH ok so dia apa-apalah eh bila melibatkan weak ni dia ada ex extra step daripada yang strong acid strong base the rest tu sebenarnya konsep dia semua sama yang dia lain tu dia punya extra step lah sebab dia partially uh, ionized ok so pH ada equivalent pula Okay. Okay. okay, pH equivalent, remember, this is pH of salt. So, kalau awak ingat lagi macam ni kita buat pH of salt, kita buat hydrolysis kan? Okay, kita tahu pH dia slightly acidic because from hydrolysis, you akan dapat H2O+. So that's why untuk dapatkan pH dia adalah you boleh guna HCO plus sama dengan square root Ka darab BH. BH ni uh, you punya ni lah NH4 plus. Okay. I think yang ni saya tak payahlah beri sekat kan sebab kita baru je discuss tadi dalam 3.4. NH4 plus you dapat dari mana concentration dia? You dapat daripada nombor 2. Sebab ratio dia 1 to 1 ratio. Okay so Ka biasanya soalan dia bagi KB. Ha, nanti lagi bila kita buat latihan baru nampak lah. Okay. So biasanya dia bagi KB dan you kena cari KA dulu. Okay. So kat sini untuk dapat HCO plus. Cuma you need to be careful for the concentration of NH4 plus. Sebab sekarang ni kita buat from scratch. Maksudnya initially. Okay sekejap eh. Gambar ni terlalu kecil untuk saya draw. And I have... Let me have one. Saya tak boleh lah. Saya kena lukis besar-besar. Tadi saya nak cakap siapa eh? Uh, kita ada view red. Saya nak cakap siapa eh? Sekejap. Oh, okay. Saya nak cakap pasal concentration. Ya, jadi hydrolysis ni you punya equation kan NH4 plus tambah water. Ini yang tadilah. After, ni dah equation yang ketiga eh. 
So you dapat apa tadi? Mm, NH3 plus HCO plus. Okay, you tahu dia adalah uh, acidic so you akan cari Ka lah. Okay. So kat sini, tadi siapa yang kat atas? Cl. Bawah ammonia. Okay. So, pH equivalent. Kan you boleh je sebab tahu HCO plus you boleh je guna formula ataupun ice table pun boleh. Kan formula dia C darah Ka. Cuma C kat sini, this one is adalah C untuk NH4 plus kan? Kalau before this dalam topik uh, 3.4, dia memang dah bagi concentration of uh, uh, apa tu salt. So, you boleh terus dapat NH4 plus punya concentration sebab dia uh, ratio dia 1 to 1 ratio kan. In this case, you kena cari manually where kita tahu concentration of NH4 plus equivalent to mole of NHO plus divided by volume total. Apa maksud volume total kat sini? Bila you masukkan kat sini, remember dia akan titik, titik, titik kan? Asalnya ada ammonia je. Bila you titik HCl, dia start untuk ada, ada lah, ada salt dia. Ada NHO plus, ada Cl minus and so on lah. Ada water. Okay. So, mol yang you nak cari kat sini, kita patah balik tadi kat sini. NH4 plus, mol dia kan sama je dengan ni. Sebab ratio dia 1 to 1 ratio. So, tak ada isu. Tapi dekat volume kat sini, kalau tengok, you mesti dapatkan volume total. Sebab initially ada ammonia je. Untuk dapatkan, because we know that this is salt, right? Untuk dapatkan mol of salt kat sini atau concentration of salt ni, You kena masukkan HCl. So, bila masukkan HCl, you punya volume dah dah jadi total volume. So, which actually volume of HCl tambah volume of NH3. Lepas tu kat sini kena hati-hati eh. Kena bahagi dengan volume. So, bila bagi dengan volume, mana tadi? Ha, nampak? V acid tambah V base. Lepas tu, sebab ni concentration dia HCO plus. So, then you akan dapat. Eh, sorry bukan ni. Yang ni. So, then you boleh dapat straight away dapat pH lah. Okay. Di yang lain dekat sini, uh, equivalent tadi. You kena tambah volume. Uh, mol, you kena cari dulu lah. Mol over volume total. Okay. You tak boleh straight away ambil uh, concentration macam tu je. Tak boleh eh. Okay. So, same goes to kalau you apply untuk uh, weak acid. Dengan strong base. Okay. So weak acid dengan strong base. Tadi kan uh, weak base strong acid. So sama juga. Kita tengok eh. Graph dia dari bawah ke atas. Okay sekejap sebelum tu eh saya lupa. Apa maksud half equivalent POH sama dengan PKB? Detail dia sebenarnya saya akan explain later. Bila kita masuk pada calculation. Cuma kat sini saya nak tunjuk. Uh, equivalent kan dia dekat steep portion Dekat kawasan sini Equivalent tengah-tengah dia tu Half equivalent bermaksud Kalau equivalent tadi mol acid sama dengan mol base kan Kalau half equivalent Separuh mol acid sama dengan separuh mol base Half lah kan nama dia Maksudnya dia, dia belum lagi reach equilibrium Maksudnya dia belum lagi dapat 100% salt plus water Tapi dia dah separuh Okay, so bila separuh kat sini, kalau you buat dia bahagian base, you akan dapat POH equals to PKB. Exactly sama value dia. Kalau tak, value dia tak sama eh. Ataupun kalau case kat sini, kalau kat bahagian acid kat bahagian bawah, tadi POH PKB, now PH equals to PKA. Bila concentration dia uh, sama dua-dua dekat half. Okay, ha, detail dia nanti kita akan pergi lebih lah nanti bila dah ada soalan ke apa ya. Eh. So, sekarang kita nak pergi pada weak acid and strong base. So, dia dari bawah ke atas. So, it means that you punya drawing ya. Eh. Kalau you sketch. Okay, so dia bawah. Sebab maksudnya kat sini adalah acetic acid. 
Okay, and then yang kat atas ni dia guna apa? NOH. Saya so, yang dekat ni pun tak nampak. NOH eh. Okay. So, sebab tu kat bawah, you akan start dari bawah kat atas ni. Nampak dia start daripada pH dia 3. Sebab kita guna uh, weak acid. Okay, and up. Equation yang kena ada. Equation ni. Dia tambahan daripada hydrolysis of salt tu kita ada neutralization equation. Acid campur base you dapat salt. So, yang standard kita tahu arrow dia pun single arrow. And then salt kat sini dissociation of salt kan bawa turun nombor 2 CH3CO and A. Again single arrow produce CH3CO minus plus and A plus. So yang mana yang hydrolysis Hydrolysis water, ini tak hydrolysis water kan. So, CH3, CO minus. Dia tadi hmm, base kan. Dia adalah base kepada asid tu kan. Conjugate base kepada asid. Asetic asid. Plus water. Water kat sini akan jadi asid. So, bila asid dia yang akan donate. Sebab tu kat sini OH minus. So, CH3, CO minus akan jadi CH3, COH. Sebab dia donate ya kan. Okay. So, kita tahu this one. Dia sama macam you buat untuk pH of salt kan. Okay, kita tahu dia OH maksudnya you kena cari KB at equivalent. Okay. Ha, cuma, okay, kita pergilah. Dia boleh juga tanya what is the initial pH. So, kita tahu dia dia dekat bawah. So, maksudnya dia mesti less than 7. Tapi dia kat bawah ni dia adalah CCCOH which is weak acid. So, weak acid, again, you kena guna either ice table ataupun guna formula. Okay, dia punya ni lah simplify method ni. Then, you akan cari pH macam biasa lah. Okay. Untuk add equivalent, again, kita dah tahu dia akan dapat OH minus. Sebab tu, you akan pakai KP kan. Eh, KP pula. <laughs> Sorry. KB. Base eh. KB. So, kalau guna formula, ha, ni lah formula dia. Okay, where A minus, okay kat sini tadi saya ada betulkan sebenarnya kat kelas saya tadi. Bukan mol HA, you buat je mol of A minus. Bahagi dengan V total. Mol of A minus yang mana? Mol CHCO minus lah. Bahagi dengan V total, V acid campur V base. Then, uh, uh, ni apa eh? KB. Kenapa KB ya? Oh, he's minus kan? Tadi saya tak perasan. Kok. <coughs> <coughs> saya rasa dia lupa tukar. KA okay, eh, sebenarnya. KW okay, or KB ya. Eh. Okay, lepas tu. Mm -hmm. ah, okay, ini ada. Ini yang bawah ni sebenarnya sama dengan... H minus. Ya dia kan? Yang atas. Uh, yang ini. Yang ini sama je lah sebenarnya. Where H3O plus equivalent to KW over OH minus. Ataupun. Ayah. Betul, betul, betul. Sorry, betul lah KB. Saya salah. Betul KB, betul KB. Saya buat KA. Ish, kacau lah kejap ya. Sorry, sorry. Itu saya nak conteng. Ah, ni betul KB eh. KB betul sebab dia A minus kat sini. OH minus betul. Dah saya dah lost kat sini kot tadi. Ah, ni sebenarnya tukar je lah eh. This is A minus. Okay. So, sebab ada you nak terus cari HCO plus ataupun kan you dah cari OH minus, you boleh juga cari POH dan baru you cari PH. Ataupun you tak nak POH ni, you nak cari terus HCO plus pun boleh. Okay. So, kat sini half equivalent point dia adalah PH equals to PKA. So, kat mana dia berada? Sebab ini kan dia masuk bawah tajuk buffer tau, 3.6. Lepas tu sebenarnya acid-based saturation ni, saya tak tahu. Uh, 
kenapa dia pindahkan kepada subtopik yang awal. Kalau dulu saya suka 3.5 ni kita belajar buffer dulu. 3 Lepas tu 3.6 baru acid base. So you akan nampak keseluruhan tau. Acid, but acid base ni, dia memang uh, flow daripada awal acid atau base sebelum you react and then after you react. Lepas tu dekat dalam kawasan yang waktu you react tu you boleh dapat buffer. Uh, which is you tak belajar lagi lah 3.6 tu. Dan kat situ you boleh dapat salt. Okay sebab tu acid base saturation ni dia... If you betul-betul faham, then you actually you memang boleh uh, nampak flow tu, then you akan tak ada masalah lah untuk topik uh, topik tiga ni. Okay. Okay. So, uh, saya buat calculation ni, saya akan sambung ni esok. Okay. Sebab um, dia, saya takut nanti dia, dia tersekat separuh-separuh, dia jadi tak seronok. So, lagi pun agak berat kan hari ni. So, saya stop kat sini boleh? Lagi pun ada beberapa minit. Boleh. Je. Okay. So, mana dah tadi? Yang penting, kita tahu dulu. Ni macam sebenarnya saya tunjuk ni dia baru macam part. Macam teori dia lah. Apa? Theoretically, apa yang you kena tahu? Apa yang you kena cari? Apa yang you boleh tahu? Yang boleh information yang boleh dapat? Okay, nanti lepas ni kita akan terus pergi pada soalan. Soalan akan biasanya terus tanya. Calculate the pH uh, equivalent. Ataupun dia boleh tanya what is the initial pH. Ataupun dia boleh juga tanya um, apa tadi? Initial pH equivalent. Uh, indicator apa yang sesuai. Ataupun dia boleh tanya you untuk uh, sketch titration curve. Uh, Benda-benda tu dia memang boleh tanya dalam satu soalan. Acid base saturation ni. Okay. So yang ni... Saya stop kat sini lah. Ada apa-apa nak tanya? Any tak ada. Question? Tak ada ya. Okay. So kalau tak ada, I think we can end our session today with Tasbih, Kafaro and Surah Tulas. Okay. Thank you everyone. See you tomorrow morning. Okay. Thank you, Thank you very much, Miss. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.